ஹலோ குட் மார்னிங் டு மை டியர் ஃபஸ்ட் இயர் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஆர் நாட் இன் ஏ பொசிஷன் டு கண்டக்ட் அவர் கிளாஸ் இன் ஏ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மேனர் இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் வி கேன் அட்ஜஸ்ட் வித் திஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் இன் யுவர் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் and two of them are english subjects one second language either malayalam or hindi and the balance two are commerce related subjects they are first one is business management and the next one is managerial economics you are familiar with these subjects business management and managerial economics and i am going to deal with business management and major portions of your syllabus is handled by me and myself i am sharina and i am handling business management for you and the balance topics the first one or two modules will be handled by another faculty and her name is minimol and about our subject you are all, all all of you are familiar with the subject business management and all do you have studied in, in it in your plus 2 classes mainly what is uh, business management what is management and you have studied the definition of uh, management and what are the important functions of management characteristics important concepts all this you have studied in your plus 2 classes and in your bcom classes in your first semester you can study it in detail the subject in a detailed manner and ஆரும் பேடிக்கேண்ட காரியமொன்னும் இல்ல நம்ம இப்ப தற்காலம் ஈ ஒரு சிச்சுவேஷனில் நமக்கு வேற மார்க்கம் ஒன்றும் இல்ல ஓன்லைன் கிளாஸ்களாயிட்டு மோட்டு போகாதே வேற மார்க்கம் இல்ல அப்போ தற்காலம் ஈ ஒரு ரீதி கொண்டு நம்ம எந்த அட்ஜஸ்ட் செய்ய பிஸ்னஸ் மானேஜ்மெண்ட் என்ன பறையும் உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் ஆயிட்டுள்ள ஒரு டாப்பிக்கான ஃபெமிலியர் ஆயிட்டுள்ள ஒரு விஷயமான பிளஸ் டூ காமேர்ஸ் படிச்சிட்டுள்ள எல்லாவரும் பிஸ்னஸ் மானேஜ்மெண்டினை குறிச்சிட்ட அறிவுள்ளவரான അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണാവോ ഇനി ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടി വരിക എന്നാലോചിച്ച് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം ഇസ് എൻ ഈസി സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഇൻഫർമേഷൻസും പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജെക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ no problem in this uh, subject and we have an introduction of uh, the syllabus of this subject just in the syllabus endakiyana syllabus la endakiyana paranjirikkunathu in the whole semester what all things you have to study in this business management ennalladhu namukku onnu just oru oru brief aayittu namukku onnu nokki nokkam as this is the introduction class and your subject business management includes five important modules five modules here i have written it in the board and the first module concentrates on the concepts of management concepts of management what are the important concepts and uh, what do you mean by management what is the word meaning and uh, definitions given by various experts as well as various schools of thought related to business management schools of thoughts means the various view points of uh, different managerial and management experts and uh, these uh, definitions uh, you have to study um, at the same time you have to uh, study the important functions and in the first module itself uh, we are uh, talking about and we will study about uh, fu- uh, the functions like 
planning, organizing, departmentation, delegation, etc. All these functions will be, uh, it is included in the first uh, module itself. They are planning, you know what is planning and what is uh, departmentation and dividing the whole organization into various uh, departments and each how each department should be concentrated and uh, all these things uh, you may have a uh, general awareness of that and uh, we will study about the uh, principles of planning likewise the principles of uh, uh, departmentation all these things like delegation this is not a new word to you students it's an old word and you are all of you are familiar with the word delegation delegation of authority okay now apo angane ulla karyangal aanu first module la nammal endu cheyan pogunnathu padikkanayittu pogunnathu so concepts of management basic concepts of the management is the uh, thing in the first module and in the second module Again, uh, we are explaining some more uh, functions of uh, management like uh, motivation. Motivation. It's an important uh, function. Motivation. You know what is motivation, how the employee should be motivated, how the uh, one person can motivate another person and what all measures they have to use uh, to motivate, uh, especially this uh, uh, syllabus or this subject is concentrating uh, on the functions of a of a business manager and uh, how a business should be conducted and uh, how the employees in a business concern should be motivated how the consumers should be motivated and there are so many in that module uh, we are studying some motivation theories uh, you may have heard about uh, uh, this um, Maslow's need hierarchy theory McGregor's theory and McClellan's theory and almost 8 or 9 theories we are studying in this module. Likewise, after motivation we are studying about leadership. In the second module we are studying about leadership and what do you mean by leadership? Who is a leader and what are the differences between a leader and a manager? And uh, uh, why we are uh, telling that a manager should become an effective leader and uh, what are the theories relating to leadership and uh, um, likewise uh, we are also st studying in that module what is coordination, what is cooperation. At the same time, you should be uh, familiar with your syllabus also. So, in the second module, we are also studying about the um, about coordination and cooperation also. And these two terms are different and uh, uh, both these terms, sometimes we may use it uh, uh, simultaneously, but uh, uh, it is uh, two different concepts and two different uh, functions. So these are the important things in module 2. And third module is an interesting module and it's a, it uh, includes a newer topic that is business ethics. Business ethics and uh, uh, you know what is ethics and uh, ethics means uh, some sort of do's and don'ts in our life. And business ethics means certain do's and don'ts in the business okay business engane nalla reethiyil conduct cheyyam and this business ethics is a type of or it's a concept which is relevant and which is prevalent in india and as india has a traditional uh, traditional concept of uh, spirituality likewise uh, uh, traditional concept of uh, uh, this um, holistic approach, all these things. Uh, India is a little bit of a problem with ethics. We have to do our daily life, our family life, our individual honesty, integrity. We have to do our business ethics. We have to do ethics. We have to do our awareness. We have to do our business. We have to do our practical accounts. We have to do business. 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 
അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എത്തിക്സുകളുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ആർ സം സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് യു നോ പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വട്ട് ഓൾ എത്തിക്സ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ അല്ലേ ഹോണസ്റ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ടൈം കീപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആൾ ദീസ് തിങ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ആൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ സം സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് ലൈക്ക് വൈസ് ആ പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് അത് ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഐ ഹാവ് ടു പെർഫോം ടുവേർഡ്സ് ദി സൊസൈറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് അവർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ദർ ഓൾസോ ദർ ആർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസ് ഓൺ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ദർ ആർ സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർഗ്യുമെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ലൈക്ക് സം സോർട്ട് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക് ദറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ആൾ ദീസ് വി വിൽ സി ഇൻ ദ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ദറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് and uh, we are going to the next module that is fourth module and uh, fourth module uh, it tells us uh, something relating to corporate social responsibility and it is uh, it's only of a recent origin corporate social responsibility and uh, um, this con- corporate social responsibility is a part of business ethics business ethics ullad ondana allengil adinde or follow up ennalla reethiyilana corporate സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ദ മോഡേൺ കമ്പനീസ് ആക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻസ് അക്കോമഡേറ്റ്സ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ കമ്പനി ഓർ ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ഷോ ടു ദി സൊസൈറ്റി ഓർ ടു ദി ടു അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ടു വേരിയസ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് ലൈക്ക് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സോ ദർ ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് Uh, here uh, we have to in the fourth uh, module uh, we have to uh, study uh, corporate uh, social or uh, corporate citizenship what is corporate citizenship and uh, um, how this uh, csr is related with the business ethics and ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത ഒരു ഫോർത്ത് സെമ്മൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കമ്പനീസും ഫെയിലാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സോ this is the fourth module okay and the last module is the anjamatha module ennu parayunnathu avade ningal korche pradhana petta conceptsukale emerging conceptsukale emerging concept means pala rajyangalilum pala vividha bhagangalilayittu pala pramukharayittulla aalkaru kandupidichittulla chala pudhiya business management inoda related aayittulla chala പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ലൈക്ക് വൈസ് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ലൈക്ക് ടി ക്യു എം ടി ക്യു എം മീൻസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ഓൾ ദീസ് ഹാവ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ലൈക്ക് വൈസ് ടി പി എം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ അവേഡേസ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദ മാനേജേഴ്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സെർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു ടു ഹാവ് എ റിലീഫ് ഫ്രം ദ വേരിയസ് സ്ട്രെസ്സസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഐ ടി ഫീൽഡ് ഐ ടി കമ്പനീസ് ദർ ആർ സ 
certain important measures like yoga physical exercises and all these things are used for the relief from uh, stress and that is known as stress management especially in a business uh, we can use uh, various uh, measures for stress management and uh, like uh, there is a fish bone diagram or ishikawa diagram and uh, like uh, rang and yang method and uh, there is gamification method flexi working ecosystem business ecosystem, ecosystem and uh, in this ecosystem it tells us about how we can conduct the business uh, without causing that much harm and uh, danger to various biodiversities existing in our surroundings that is business ecosystem and it also tells us or uh, describes about logistics management it's also a newer concept logistics management supply chain management and uh, you know uh, what is logistics management it's a newer term as well as uh, uh, sometimes uh, while we are going to mba and all these things there are uh, specializations for uh, logistics management and uh, fully the transportation and all these uh, uh, insurance facilities and all uh, that uh, supply chain uh, it uh, is included in this uh, logistics management and it's an essential activity for uh, business organizations and these are the important uh, contents of uh, module 5 so these are the five important modules for uh, this subject that is business management and it's an easy subject you can score market marks very easily uh, for this uh, subject uh, not at all it is difficult at the same time if uh, you are not studying it regularly sometimes you may lose your marks in university examinations because your textbook is is a big textbook and it contains a lot of information and a lot of points sometimes you know you uh, you will not be uh, in a position to recollect all these points so sometimes there may be confusions while producing the answers for the questions and uh, so there should be a regular study uh, for this subject not only for this subject all subjects should be regularly studied um, and now in this class i am going to begin with the third module that is business ethics business ethics business ethics term business ethics nu kaatattengilum ethics nu ningal kaatattundayirikkum alle ethics ethics pora allengil ethics seriyalla nokka chalappo chalarengil chalarengilum kurichu nammal paranjittundayirikkam kaatattundayirikkam so what do you mean by ethics endo tetine kurichum seriye kurichum namukku paranju tharunna endo onnaanu ethics and it contains uh, a set of rules and regulations which tells us what all things should be done and what all things should be avoided in our daily life and especially in the conduct of a business organization that is business ethics and here we have to study in this subject we have to study what is business ethics then as a businessman ivide calicut university oru syllabus undakkiya samayathu avaru chindikkunnathu allengil avarude oru assumption ennu parayunnayal ningal ellavarum idokka padichu bcom okka pass aayi nalla business kar aayirik aayi maarum ennalladana avarude oru endu uddesham adu undayirikkum oru syllabus il ethics ne kurichu koodi avare pradibadikkan undaya kaaranam okay then in this uh, topic it uh, contains two important terms that is business and ethics you know what is business but uh, you have studied uh, what is business there are so many types of business uh, like a uh, trading business manufacturing business you may uh, you, you can uh, you have studied but when we are adding the a newer concept that is uh, ethics what is the meaning of that term what is the meaning of the term business ethics and you have to study one important definition uh, for that and uh, in your textbook there are so many definitions given for uh, business ethics but the 
for you students it is not practical to study all these definitions you cannot uh, remember it at the same time you have to study one convenient definition and that definition i have written in the board and the definition is given by a business expert known as and his name is wheeler wheeler nammal pala pola management textbook gal eduthu nokkuna samayath palarinde especially for motivation likewise leadership uh, for all, all these things we can find out the definition given by wheeler okay a wheeler the definition aanu നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഡെഫിനിഷൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി എനി ഡെഫിനിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഏത് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏത് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അത് ഇതന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കമ്പൽസറി പക്ഷെ എനിക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡൺ Business ethics is an art and science of maintaining harmonious relationship with society, its various groups and institutions as well as recognizing the moral responsibility for the rightness and the wrongness of the business conduct. Okay, so this definition can be uh, divided into some parts. for the uh, for the convenience of studying it's an art as well as it's a science business ethics is an art and it's a science and what do you mean by art indiniyana nammal art ennu visheshippikkunnathu heart alla art and uh, in your plus 2 classes you have studied management is an art art ennu parneyinjal ഇറ്റ്സ് കലയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കലാകാരൻ എന്താണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് കല അതിനെയാണ് നമ്മൾ കല എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആരാണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളൊരു കലാകാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേഴ്സ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രകടിപ്പിക്കാം അത് ആരാണോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ പ്രാക്ടീസിനനുസരിച്ച് ഹൗ മച്ച് അത് അയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആർട്ട് അല്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു മ്യൂസിക് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് അതൊരു ആ ഒരു ആർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എത്രത്തോളം നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഐ ആം എ ഡാൻസർ ഡാൻസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നിരവധി വേദികളിൽ ഞാനത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഞാനത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ആർട്ട് ഫോമാണ് അപ്പം എത്രത്തോളം ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഞാനത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവിടെയാണ് എൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദിസ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇസ് ഓൾസ് വേ സയൻസ് വൈ ദിസ് ഇസ് എ സയൻസ് Management is a science. We have studied it. Management is a science because it has its own some principles, well-established principles. And these principles have been evolved after a long period and a long time of uh, experimentation and also observation. And these principles are universally accepted also. And all these principles can be, you know, can be practiced in different business organizations with some sort of... Uh, changes or modifications so, so uh, this management can be called as a science and we have learned it here we have learned it here business ethics also a science means that business ethics has its own important principles its own important theories and all these principles and all these theories are uh, generally accepted generally accepted means ലോകമെമ്പാടും ഒരേപോലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസാണ് എന്തിൻ്റെ 
ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോ ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് വെറുതെ ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ആർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫോർമുലേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സ്പെരിമെൻസും ഒബ്സർവേഷൻസും നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതെന്ത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല അത് വേൾഡ് വൈഡ് അതെന്ത് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലയുമാണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അതൊരു ശാസ്ത്രവും ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് സയൻസ് സോ ദറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി ഇനി അത് ആ ഒരു ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആർട്ടും സയൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് വട്ട് ഇവൻ ബൈ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മീൻസ് വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കെ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹാർമോണിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അവിടെയുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹിയർ മീൻസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദ ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ആർ എ ബിസിനസ് മാൻ ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് റീസണബിൾ ആർ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസസ് ദർ ഓൺലി ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വി ക്യാൻ എൻഷുവർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ നവ ഡേയ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യൂസിങ് കസ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വി ആർ യൂസിങ് കൺസ്യൂമർ ഡിലൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഓക്കെ നോട്ട് ഓൺലി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദർ ആർ സപ്ലൈയേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഓഫ് മെഷീനറി സപ്ലൈയേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദി ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ബിസിനസ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദർ ആർ സം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് they are the part of uh, the society we should satisfy them also without uh, tax evading and uh, <coughs> tax avoidance programs we should uh, remit uh, the proper taxes at proper time and we can satisfy this uh, um, revenue departments also like government the correspondence to the government uh, should be given at the proper time and uh, the, all the dealings with the government and government institutions should be in a in a proper manner and these institutions the various groups of institutions uh, uh, with them there should be a harmonious and cordial relationship should be maintained for that purpose we are practicing this business ethics any adu mathramalla inde objective aayittu parnirikkunathu as well as ഈ ഒരു പർപ്പസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ റൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് റോങ്നെസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ okay there is there is a, always there is a responsibility uh, for the businessman to conduct the business in the right manner 
and we should recognize the businessman should recognize what is the rightness and wrongness of conducting a business organization while doing adulterations i am doing a uh, wrong thing it should be recognized by the business person and you know what is adulteration okay and when i am um, trying to uh, do hoarding and all these things and what is hoarding you know what is hoarding it's a wrong thing and i should not do that uh, practice i should not perform and i should not uh, do that activity ennalladu aaru tirichariyanam businessman tirichariyanam adu ariyanulla oru moral responsibility ide bhagam and morality and ethics in the morality is clearly correlated there is, there is a correlation between ethics and morality morality ullad kondana ethics ne kurichu nammal endu cheynathu ആലോചിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലെ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ബുക്സ് ഓർ ഹോളി ബുക്സ് ഓഫ് വേരിയസ് റിലീജിയൻസ് ലൈക്ക് ബൈബിൾ ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഖുറാൻ ഫോർ മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഭഗവത് ഗീത ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ ഹിന്ദൂസ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ റൈറ്റ്നെസ് ഓ ഓർ റോങ്നെസ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് കൺസേൺസ് അവിടെയും എങ്ങനെയൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമ്മൾ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അർത്ഥശാസ്ത്രം എങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിക്കാം എങ്ങനെ അത് വിനിയോഗിക്കാം അർത്ഥം ധനം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അത് വിനിയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ബേസ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ബേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്തിക്സിലാണ് സോ ആ രെ ആ എത്തിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കുന്നത് സോ ഫോർ ദ ദിസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ റൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് റോങ്നെസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സയൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീലർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് നോ വി യു ക്യാൻ സി the relationship between ethics and morality is there any relationship between ethics and morality and what is ethics and what is morality and ethics came from greek word and morality came from a latin word and ethics came from greek word ethikos and it means ethikos means custom or character custom or character and morality comes from a latin word moralitas and it means behavior or proper character and usually we will use morality instead of ethics and these two നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലേ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മോറൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മോറൽ സയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ബിഹേവ് ഇൻ എ ഗുഡ് മാനർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് ക്യാരക്ടർ ഹൗ ഷുഡ് ബി അവർ ബിഹേവിയർ ടു അതേഴ്സ് ഓക്കെ and all these things are known as or in the sum total ne vilikkuna peraana morality ee morality ennu parayna base character il ninnu aanu endu undavunnathu ethics undavunnathu moral side okay aanengil nammada morality okay aanengil we will show ethical character and ethical behavior okay appo 
ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ടു ടേംസ് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് കോ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്തിക്സ് സാധാരണ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു സംഗ സംഗതിയാണ് എത്തിക്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇറ്റ്സ് കെയിം ഫ്രം ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എത്തിക്കോസ് എത്തിക്കോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ നല്ല ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവം നല്ല കസ്റ്റം ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല ബിഹേവിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതേസമയം മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് മൊറാലിറ്റാസ് എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെയും മീനിങ് ഏകദേശം എത്തിക്കോസിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പ്രോപ്പർ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി കാൻ ഗോ ടു ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ അതായത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു മൂന്ന് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ദ ആർ ലോ നെക്സ്റ്റ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവർ കൾച്ചർ this are the four uh, not four three important uh, sources of uh, uh, ethics sources of information relating to ethics from religion we get the necessary information relating to ethics as well as business ethics and from law we get the necessary information relating to ethics and from our culture also we are acquiring the necessary uh, information relating to ethics and you know what is religion what is uh, law and what is culture and religion means uh, from uh, the all of the religion uh, existing in our country and uh, they proclaims the um, necessity of being good in the society uh, showing good character for other human being and uh, the necessity of kindness likewise sympathy towards other people why we should show uh, such uh, characters and such behaviors to other people and uh, almost all religions especially nerthe parne pole in hindu religion also muslim religion also um, christian religion also idana prominent aitla especially nammade ekku oru rajyathu especially in kerala prominent aitla moonu റിലീജിയനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ റിലീജിയനുകളിലെല്ലാം തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല ബിഹേവിയർ കാണിക്കേണ്ടത് നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും റീബർത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് മിക്കവാറും എല്ലാ ബുക്കുകളിലും ഹോളി ബുക്സിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺസ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ റിലീജിയൻസും ഒന്നടങ്കം എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്തിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ മാത്രമല്ല എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടി നല്ല രീതിയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് കൂടി എല്ലാ ബുക്കുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തവം സോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിലീജിയൻ എന്ന് എന്നുള്ള ആ ഒരു സോഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കതിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ലോ ദ ലോ പ്രിവേലിങ് ഇൻ ദ കൺട്രി വട്ട് യു മീൻ ബൈ ലോ എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വിച്ച് ഗൈഡ്സ് ദ നോർമൽ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് അല്ലേ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് സ്വമേധയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേവ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും റെഗുലേഷൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആൾ ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദ ഷുഡ് ദ ഷുഡ് നോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഷുഡ് ഫോളോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേ അത് സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി വയലേഷൻ അതിനതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പെനാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് 
അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ റിലീജിയനെ പോലെ തന്നെ ലോ നമ്മളോട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസ് ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എസ്പെഷ്യലി യു മേ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആൻഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആക്ട് അൺഫെയർ ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അതൊരു ആക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അല്ല റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇറ്റ് കെൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൺഫെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീതിപൂർവകമല്ലാത്ത ഈ എന്താ പറയുക അഡൾട്ടറേഷൻ ഹോഡിങ് ഇതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ആക്ട്സും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നല്ല ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വിധം ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് അറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഈസ് കൾച്ചർ ഓൾസോ മൂന്നാമതൊരു ഘടകത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് കൾച്ചർ ആൻഡ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ കൾച്ചർ എന്താണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ബിലീഫ്സ് കസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് വൈസ് അവർ ഹോബീസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സം ടോട്ടൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കൾച്ചർ ഫാമിലീസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് സം സൊസൈറ്റീസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് കൺട്രീസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കൾച്ചർ ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കൾച്ചർ അല്ലെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ദെയർ ദെയർ ബിലീവ്സ് ഓൾ ദീസ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ സോ ദിസ് കൾച്ചർ ഓൾസോ ചിലവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ് സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൾച്ചേർഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില റെഫറൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായും കൾച്ചർ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ എത്തിക്സിനെയും നമ്മുടെ മൊറാലിറ്റിയെയും അത് സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ അവിടെ കൾച്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്വേർഡ് കൾച്ചർ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ജനറ്റിക്കലി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കൾച്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയുടെ കൾച്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ജനറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് വി ആർ അക്വയറിങ് ഫ്രം ദ നേച്ചർ നമ്മൾ നേച്ചറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആൾ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് കൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ആ ഒരു സം ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിന് മൂന്നിനെയും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ ദീസ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്താ ഈ സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 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 പോയി വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വരച്ച ലോ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് അപ്പോൺ റിലീജിയൻ റിലീജിയസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ കൾച്ചർ കൾച്ചർ ഈസ് എഗെയിൻ ടു ലോ ആൻഡ് ദിസ് റിലീജിയൻ ഈസ് ടു കൾച്ചർ ആൻഡ് എവറി തിങ് ഇത് ഹാ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഇത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോഴ്സ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫ്രം വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേരിയസ് സ്കൂൾസ് കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ
ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കണത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മുടിയുള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ മുടിയിലോട്ടാണ് ഞാൻ എങ്കിലും മേജർ പോർഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് സോ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട് തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തുടങ്ങും അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും പാടില്ല രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ പഠിക്കുക ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരും ഇൻഫർമേഷൻസ് തരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങി എല്ലാം പഠിച്ച് തുടങ്ങണമെന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടാണ് എടുക്കുക അത് അതേ ദിവസം തന്നെ അത് പഠിക്കാനും അത് ഫോളോ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ഹാൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു